La ciudad de Cali se encuentra en alerta roja debido a la alta ocupación de camas UCI, llegando a un 91,8% por lo que se tomó la decisión de decretar ley seca y toque de queda continuo desde este sábado a la 1 de la tarde y finalizando el próximo lunes 19 de abril a las 5 de la mañana. Roja nos ubicó que las cifras de contagiados, la velocidad de transmisión del virus, la ocupación de unidades de cuidado intensivo, la gravedad de algunos de los casos en unidades de cuidado intensivo, la movilidad que ha venido teniendo determinados sectores de la sociedad, nos eh, orienta a tomar unas medidas de contención y unas medidas que eviten una mayor propagación del virus en la ciudad de Cali en el marco de este tercer pico epidémico. Esas medidas que nosotros adelantaremos son medidas que se monitorearán permanentemente de tal forma que podrían ser reducidas o ampliadas de acuerdo a la evidencia científica. Estas medidas, algunas de ellas ya tomadas, yo quiero compartírselas a ustedes. Nuestra ciudad ingresa en alerta roja hospitalaria. Eso significa que los recursos disponibles tendrán que ser orientados a servicios de unidades de cuidado intensivo, preferiblemente para la atención a pacientes COVID. Medicamentos como relajantes musculares, otro tipo de medicamentos necesarios para pacientes y unidades de cuidado intensivo tendrán ese tipo de privilegio. Y todo tipo de cirugía electiva que demandase a futuro una unidad de cuidado intensivo tiene que ser trasladada para otro momento. La alerta roja hospitalaria también demanda que nuestra sociedad se tiene que cuidar más, se tiene que proteger más, porque tenemos que tratar de propender, no tener un colapso por pacientes de cuidado intensivo, pacientes que lleguen a unidad de cuidado intensivo por causa COVID. En la ciudad de Cali se va a instalar un puesto de mando unificado a cargo de la Secretaría de Salud Departamental, quien será la responsable de revisar los casos y verificar que el paciente realmente necesite una cama en UCI. La alerta roja, nuestra ciudad señala que eh, se unifica el control de todas las unidades de cuidado intensivo a través de un puesto de mando unificado liderado por la Secretaría Departamental de Salud. En ese sentido, la unidad de cuidado intensivo no podrá ser utilizada por la libre, por decisión de la institución hospitalaria o clínica, sino a partir de un centro que orienta hacia los pacientes que así lo demandan. El alcalde de Cali, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer los horarios de cierre de la ciudad, estos contemplados en las medidas de toque de queda y ley seca. Igualmente comentó que el pico y cédula sigue vigente. Además, hemos tomado la decisión de que nuestra ciudad tiene que orientar todos los recursos humanos y logísticos en cuanto a la acción pedagógica para la protección de la vida. A partir de ello, continuaremos durante el día jueves y viernes un toque de queda desde las 8 de la noche. Pero mañana agregaremos al, al toque de queda una ley seca que irá desde mañana viernes a las 8 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Esta medida se toma porque hemos identificado la desinhibición que existe en las personas cuando consumen licor, la manera como rompen las medidas de bioseguridad y la manera como se expresan como diseminadores del virus en diversos sectores. Pero también lo desarrollamos porque no queremos, está prohibido, Cualquier tipo de conglomerado alrededor de en los partidos de fútbol que se desarrollarán el próximo domingo a las 3 y 30 de la tarde. De la mano de esta decisión tendremos un toque de queda prolongado y extenso desde el día sábado a la 1 de la tarde hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Nosotros eh, queremos señalar que por plataformas tecnológicas hemos evaluado la movilidad en nuestra ciudad, hemos visto de una altísima movilidad y tenemos que reducir esa movilidad porque es posibilidad de contagio. Pero como entendemos también la situación socioeconómica, eh, en la mañana del sábado no tendremos una restricción radical. Sin embargo, es fundamental señalar que se mantendrá 
el pico y cédula en los diferentes establecimientos comerciales y orientamos a que la comunidad no se movilice, tampoco en la mañana del sábado.